YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी सिलेबस के बारे में सुपर टेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करी थी और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में पहला कॉन्सेप्ट इकाई का अंक ज्ञात करना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक जो कि है इकाई का अंक यूनिक डिजिट कॉन्सेप्ट देखिए इकाई का अंक होता क्या है अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं कोई भी नंबर लिखते हैं जैसे हमने लिख दिया टू फोर थ्री फाइव सेवन एट नाइन है ना तो ये जो नंबर है लास्ट डिजिट जो है इसमें इस संख्या में यही नंबर कहलाता है इकाई का अंक जिसे आप कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट है ना तो ये जो नौ है यही नौ क्या है इकाई का अंक है इसी के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बड़ी बड़ी पावर्स दी जाती हैं और आपसे सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी भी नंबर में किसी भी संख्या में इकाई का अंक हो क्या सकता है है ना तो आपको पता होगा पहले से कि सर इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ किसी भी नंबर में इकाई का अंक टोटल यही दस डिजिट दस डिजिट हो सकते हैं कौन कौन से जीरो से लेकर नौ तक इतने ही डिजिट आपके यूनिट प्लेस से हो सकते हैं और इन्हीं में हमें निकालना होता है इकाई का अंक सवाल पूछने का तरीका क्या है पहले हम लोग ये देख लेते हैं सवाल जैसा कि इस बार एग्जाम में आया भी था यूपी टेट के काफ़ी आसान से सवाल पूछे जाएंगे आपके यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाता है वन टू सेवन फाइव थ्री इसकी पावर में दे दिया गया वन फोर एट फाइव नाइन और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा है ना आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए वन टू एट नाइन फाइव सिक्स पावर में वन टू सिक्स एट नाइन और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं या कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए कुछ संख्याएं पावर में ऐड की जाएंगी कुछ संख्याएं पावर में मल्टीप्लाई करी जाएंगी है ना उनको सब्सट्रेक्ट किया जाएगा या घटाया जाएगा तब भी आपसे इकाई का अंक पूछ लिया जाता है तो खास बात हमें याद ये रखना है इसमें कि जब भी इकाई के अंक का सवाल हमसे पूछा जाएगा हमें याद ये रखना है कि हमारा जो मतलब होगा वो किससे होगा इकाई के अंक से किसी भी सवाल में जब हमसे पूछा जाएगा इकाई का अंक ज्ञात करना तो हमें मतलब किससे होगा इकाई के अंक से और कुछ ऐसे खास नंबर हैं जिनमें इकाई का अंक कभी बदलता नहीं है पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो जैसे अगर हम देखें कोई संख्या है दस है ना दस की पावर में जब आप बढ़ाते हो पावर दो लगाते हो तो दस गुना दो दस गुना दस क्या हो जाता है सौ सौ में इकाई का अंक क्या है जीरो है दस की पावर आप तीन लगाते हो इसका मतलब क्या होता है एक हजार इसमें भी इकाई का अंक क्या है जीरो है आप कहते हो सर दस की पावर में चार लगा देते हैं तब भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपने देखा कि सर जब संख्या के इकाई में क्या हो जीरो हो तो इसका यूनिक डिजिट जो है वो हमेशा क्या होता है जीरो ही होता है ऐसे ही खास नंबर क्या है एक एक की पावर में आप एक करते हो तब भी क्या आता है एक आता है आप कहते तो सर एक की पावर में दो होगा एक का दो बार गुणा एक का चाहे दो बार गुणा करें या दो सौ बार गुणा करें इकाई का अंक क्या आएगा एक आएगा एक की पावर में तीन हो तब भी क्या आता है एक ठीक इसी प्रकार एक की पावर में चार हो तब भी यूनिट डिजिट क्या आता है एक ही आता है तो हमने ये देखा कि जब लास्ट में जीरो होता है तब भी इकाई का अंक क्या आता है जीरो आता है जब लास्ट में एक होता है किसी संख्या के तब भी इकाई का अंक क्या आता है एक आता है ठीक इसी प्रकार ऐसे दो नंबर और हैं हमारे कौन कौन से पाँच हो गया क्योंकि पाँच की पावर जब आप एक करते हो तो इकाई का अंक क्या मिलेगा पाँच पाँच का स्क्वायर करते हैं पच्चीस पच्चीस में इकाई का अंक क्या मिलेगा पाँच पाँच का क्यूब करते हैं एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस में भी क्या मिलता है पाँच पाँच का आप पावर फोर करते हो क्या मिलता है छः सौ पच्चीस छः सौ पच्चीस में भी क्या मिलता है पाँच मिलता है है ना ऐसे अगर आपसे कहा जाए छः है छः की पावर एक करते हैं क्या मिलता है छः छः का स्क्वायर करेंगे छत्तीस छत्तीस में इकाई का अंक क्या मिलेगा छः 
छः का क्यूब करेंगे छत्तीस तक का दो सौ सोलह है ना दो सौ सोलह में क्या मिलेगा छः मिलेगा तो आपने देखा कि सर चार डिजिट यानी चार अंक हमारे ऐसे हैं जिनमें इकाई का अंक वही रहता है पावर आप कुछ भी करो है ना पावर कुछ भी करें कौन कौन से अंक हैं वो जीरो एक पाँच और छः तो जीरो एक पाँच और छः इसी भी संख्या के इकाई पे आते हैं तो उन उस संख्या के इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है पावर कुछ भी हो है ना ये बात बिल्कुल याद रखनी है और इन्हीं बातों को हम नोट कर लेते हैं रूल नंबर वन बनाते हैं ना आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर जो हमारा रूल नंबर वन होगा है ना रूल नंबर वन जो होगा उसमें हम याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई पे क्या क्या होगा जीरो होगा एक होगा पाँच होगा और छः होगा तो इस संख्या के इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा यानी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा सेम होगा संख्या की घात में कुछ भी हो ठीक इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं उसके बाद दूसरे नियम की चर्चा करते हैं जैसे आपसे पूछा जाए कि सवाल बताइए वन टू फोर फाइव सिक्स है ना पावर में दे दिया गया वन थ्री फाइव एट और आपसे पूछा गया हो कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप कह सकते हो कि सर संख्या के लास्ट में क्या है छः है तो इकाई का अंक क्या होगा छः होगा दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे मान लो पूछ लिया जाता है कि बताइए वन थ्री नाइन एट फाइव पावर में दिया गया है वन एट नाइन फाइव और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा तो आपने कहा सर इकाई में क्या है पाँच है इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा पाँच होगा यहाँ पे जैसे इकाई का अंक छः था तो इकाई का अंक क्या हुआ था छः हुआ था तो पावर हमें सिर्फ देखना ये है कि पावर से मतलब ही नहीं हमें सिर्फ देखना ये है कि संख्या की इकाई में क्या है अगर संख्या की इकाई का अंक पाँच है तो इकाई का अंक क्या होगा पाँच छः है तो क्या होगा छः होगा ऐसे तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें वन फोर एट नाइन फाइव वन और इसकी पावर में आपको दिया गया हो वन एट सेवन एट नाइन और आपसे पूछा गया कि बताइए इस संख्या का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा तो आप कहेंगे सर इकाई में क्या है एक है इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा एक हो जाएगा अगर इस, इसी प्रकार इसी में चौथा एग्जाम्पल देखें टू फाइव जीरो दे दिया गया हो और पावर में वन एट नाइन सिक्स दे दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप कहेंगे सर संख्या के लास्ट में क्या है जीरो है इसलिए इसका भी इकाई का अंक क्या होगा जीरो होगा तो ये सवाल आप समझ सकते हैं इन एग्जांपल्स के साथ चार एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं संख्या के इकाई में क्या है छः है तो यूनिट डिजिट छः हुआ संख्या में लास्ट में पाँच है तो क्या हुआ पाँच हुआ एक है तो क्या हो गया एक हो गया और जीरो है तो इकाई का अंक क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है इस प्रकार आप पहले नियम पे सवाल लगा सकते हैं काफ़ी आसान सा रूल है सिर्फ आपको याद ये रखना है कि किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो एक पाँच और छः होने पर उस संख्या के इकाई का अंक सेम रहता है यानी बदलता नहीं ठीक तो ये हो गया पहला अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके बारे में आगे चल के लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ये रूल आप नोट कर लीजिएगा इसके बाद हम इसको मिटा के दूसरा रूल बताते हैं आपको जो कि आधारित होगा किस पे चार और नौ पे है ना आपने दो रूल पढ़ लिया है पहला रूल पढ़ लिया है दूसरा हम पढ़ने चल रहे हैं है ना पहले रूल में याद आपको ये रखना है किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो एक पाँच और छः होगा तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा दूसरे पे आते हैं दूसरी बात क्या है जैसे रूल नंबर टू जो है आप अगर चेक करो तो आपने देखा ये है कि सर चार डिजिट तो हम हम चेक कर चुके हैं पहले ही जीरो एक पाँच और छः अब बात आती है किसकी किसकी अगला रूल होगा चार और नौ के लिए है ना तो हमने चार अंक पहले ही पढ़ने हैं दो अंक हम और पढ़ने चल रहे हैं जैसे जब किसी संख्या के लास्ट में मान लो चार हो है ना लास्ट में क्या हो चार हो पावर में हमने पहले देखा कि सर क्या है एक है है ना चार पावर में एक है तो आपने कहा सर चार की पावर एक का मतलब क्या होता है चार होता है चार में मान लो आपको दिया गया हो स्क्वायर चार का स्क्वायर क्या होता है सोलह है ना सोलह में क्या हो गया छः हो गया चार का क्यूब जब आप करते हो तो क्या आ जाएगा सोलह का चार से गुणा करेंगे सोलह चौके चौंसठ चौंसठ में इकाई का क्या हो गया चार हो गया जब आप करते हो चार की पावर में चार तो आपको पता है कि सर चौंसठ का भी क्या हो जाएगा चार से गुड़ा तो चौंसठ चौके दो सौ छप्पन में इकाई का अंक क्या हो जाएगा छः हो जाएगा यहाँ से आपने एक बात नोटिस कर ली होगी अपने आप की है ना क्या नोटिस किया होगा कि सर 
किसी संख्या के लास्ट में अगर चार है यानी संख्या के इकाई का अंक अगर चार है और पावर में कैसी संख्या है पावर में विषम संख्या है तो आप कहते हो सर पावर में विषम संख्या होने पर इकाई का अंक नहीं बदलता है और अगर संख्या के लास्ट में चार है और पावर में कैसी संख्या है कम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाता है छः हो जाता है बता गई होगी समझ में आपको और दूसरा पॉइंट क्या है नौ से है दूसरा पॉइंट क्या है नौ से नौ में जब आप करते हो नौ की पावर एक तो आप कहते हो सर क्या आता है नौ नौ की पावर जब आप लगाते हैं दो नौ की पावर दो का मतलब क्या हो गया नौ नौ इक्यासी इक्यासी में क्या आया एक आए जब आपने कहा सर नौ की पावर हम तीन लगाएंगे तो नौ नौ इक्यासी का आप गुड़ा करेंगे नौ से तो फिर इकाई का अंक क्या आ जाएगा नौ आ जाएगा सात सौ उनतीस में फिर आप कहोगे सर नौ की पावर जब चार लगाएंगे इसका मतलब सात सौ उनतीस में भी हम किससे गुणा करेंगे नौ से और नौ नौ इक्यासी में इकाई का अंक क्या आएगा एक आ जाएगा तो आप कहोगे सर यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा एक आ जाएगा यहाँ भी आपने दो बातें नोटिस करी कौन कौन सी बातें कि अगर संख्या के लास्ट में क्या होगा नौ होगा पावर में कैसी संख्या होगी विषम संख्या तो इकाई का अंक क्या मिलता है नौ ही मिलता है अगर नौ की पावर में सम संख्या होता है तो इकाई का अंक क्या मिलता है एक मिलता है ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है ये है आपका दूसरा नियम इसको आप नोट कर सकते हैं किस प्रकार नोट कर सकते हैं इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि जैसे हमने मान लिया कि इसका पहला पॉइंट जो है संख्या के लास्ट में चार है और ये एन जो है एन जो है ये कोई भी ऑड नंबर हो है ना कोई भी विषम संख्या हो तो इसका यूनिक डिजिट जो होता है वो क्या होता है फोर ही होता है और दूसरा इसी में है कोई भी संख्या है और संख्या की इकाई का अंक क्या है चार है और पावर में एन जो है ये कैसा नंबर हो सम संख्या हो यानी इवेन नंबर हो तो हम कह सकते हैं कि सर इसका यूनिक डिजिट क्या होगा छः होगा दूसरा पॉइंट नौ के लिए आप ऐसे नोट कर सकते हो पॉइंट नंबर टू आप कह सकते हैं कि सर किसी संख्या के लास्ट में अगर नौ है और पावर में क्या है एक ऑड नंबर है नौ की पावर ऑड नंबर होने पर आप कहेंगे सर इकाई का अंक क्या होगा नौ ही होगा और जब नौ की संख्या की इकाई में क्या हो नौ हो और पावर में एन कैसा नंबर हो इवन नंबर हो तो आप कहोगे सर इवन होने पर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा इसको आप याद कैसे रख सकते हैं जब भी बात आएगी ऑड नंबर की जब भी बात आएगी ऑड नंबर की आप क्या करेंगे सबसे छोटा विषम संख्या क्या होती है एक तो आप चार की पावर में कोई भी ऑर्ड नंबर हो उसकी जगह पे क्या रख लीजिए एक चार की पावर एक का मतलब क्या हो जाएगा चार अगर इवेंट हो तो कोई भी बड़ा से बड़ा इवेंट नंबर हो आप उसे क्या समझे दो समझे क्यों क्योंकि सबसे छोटा इवेंट नंबर क्या होता है दो होता है तो चार का स्क्वायर करेंगे सोलह में क्या आ जाएगा छः आ जाएगा ठीक इसी प्रकार नौ की पावर में जब आप ऑड की बात की जाए तो एक रख लेंगे क्या आ जाएगा नौ और जब इवन की बात की जाए तो आप नौ की पावर में दो रख लेंगे नौ नौ इक्यासी में क्या आ जाएगा एक आ जाएगा ठीक तो ये हो गया आपका दूसरा नियम इस पर आधारित सवाल कैसे होंगे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा दूसरे नियम में और इसके बाद हम लोग इस पर दो चार सवाल देख लेते हैं बाकी अभी लास्ट में हम लोग कई मिसलेनियस सवाल देखेंगे जो इससे पूछे जाते हैं है ना जैसे मान लो आपसे पूछा गया है सवाल आपसे क्वेश्चन नंबर एक इसमें पूछा गया कि बताइए कोई नंबर है वन टू फोर एट फाइव नाइन फोर और इसकी पावर में आपको दे दिया गया है टू फोर वन टू फोर एट फाइव है ना और आपसे कहा गया कि बताइए इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा तो आप सीधा सीधा देखेंगे सर हमें इकाई के अंक में इन सारी दुनियादारी से मतलब ही नहीं है हमें मतलब किससे है चार से है ना और पावर में हमें मतलब किससे है लास्ट के अंक से कि ये अंक कैसा है विषम है कि सम है तो आपने कहा सर ये पावर कैसी है विषम है और चार की पावर में विषम होगा तो मैंने आपको बताया था क्या मान लेंगे एक मान लेंगे और इकाई का अंक क्या आ गया चार आ गया ठीक दूसरा अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए थ्री फोर एट फाइव नाइन फोर और आपसे कह दिया जाए कि बताइए वन टू एट फोर फोर और इसमें इकाई का अंक पूछा गया हो तो आपने कहा सर संख्या के लास्ट में क्या है चार है पावर में कैसी संख्या है सम संख्या है और चार की पावर सम होने पर आप क्या मान लेंगे चार का स्क्वायर चार का स्क्वायर क्या होता है सोलह और सोलह में इकाई का अंक क्या हो गया छः हो गया तो ठीक इस प्रकार आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं दूसरा पॉइंट आप अगर नौ से एक दो एग्जाम्पल देखना चाहें हमसे अगर कह दिया जाए एक की पावर में 
दो का इकाई का अंक क्या होगा तो आपने कहा सर संख्या के इकाई का अंक क्या है नौ है पावर में कैसी संख्या है सम संख्या है पावर में सम होने पर इकाई का अंक क्या हो जाता है एक हो जाता है क्यों क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी सम होगा आप नौ का क्या समझेंगे स्क्वायर और नौ का स्क्वायर क्या होता है इक्यासी इक्यासी में इकाई का अंक क्या हुआ एक हुआ ठीक इसी प्रकार आपसे अगर किसी ने पूछ लिया वन टू एट नाइन और पावर में आपको दे दिया गया वन एट एट नाइन है ना और आपसे पूछा गया इसमें इकाई का अंक बताओ तो आपने कहा था नौ है लास्ट में पावर में ऑड नंबर यानी विषम संख्या है विषम संख्या होने पर हम क्या ले लेंगे एक ले लेंगे और नौ की पावर एक का मतलब क्या हो गया नौ हो गया तो यही आपका हो जाएगा इकाई का अंक इस संख्या के ठीक तो ये बात हुई हमारी रूल नंबर टू की जिससे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे अभी आगे मिसलेंगे सवाल में हम बहुत सारे सवाल करेंगे तो ये आप दूसरा नियम नोट कर लीजिएगा उस पर एक दो एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा इसके बाद हम आते हैं अपने मेन रूल पे है ना जो कि पूरा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की समझ लीजिए कि यही यही सबसे ज़्यादा मेन है क्योंकि सवाल आपको यहीं से मिलेगा है ना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है यहीं से आपको मिलेगा जो कि है हमारा रूल नंबर थ्री इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे खुद ही आप देखेंगे कि सर होता क्या है जो नंबर हमारे शेष बचे हैं उनमें क्या होता है जो नंबर शेष बचे हैं वो कौन कौन से हैं तो आपने कहा सर जीरो एक पाँच और छः हमने पढ़ लिया हमने पढ़ लिया चार और नौ अब हमारे पास बचा कौन कौन सा है हमारे पास बचा है दो तीन सात और आठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझिएगा जैसे आपने कहा सर दो की पावर एक करते हैं तो आता क्या है दो आता है दो की पावर दो करते हैं तो क्या आता है चार आता है फिर दो की पावर तीन करते हैं तो क्या आता है आठ आता है फिर दो की पावर चार करते हैं तो क्या आता है दो की पावर चार में क्या आ, जा, आ जाता है सोलह आ जाता है है ना फिर जब आप अच्छा सोलह में इकाई काम क्या आएगा छः तो जो कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट इसलिए हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं यूनिट डिजिट लिख रहे हैं चार के बाद आप पढ़ते हो दो की पावर पाँच तो आपने कहा सर दो की पावर पाँच में फिर क्या आएगा बत्तीस बत्तीस में इकाई क्या आएगी दो फिर आपने कहा सर दो की पावर छः क्या आएगा चौंसठ चौंसठ में क्या आएगा चार फिर आप कहोगे सर दो की पावर सात चौंसठ दो ना एक सौ अट्ठाईस एक सौ अट्ठाईस में क्या आएगा आठ दो की पावर आठ करोगे एक सौ अट्ठाईस दो ना दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन में क्या आएगा छः फिर आप बढ़ोगे दो की पावर नौ पे तो आपने कहा सर दो की पावर नौ का मतलब दो सौ छप्पन दो ना पाँच सौ बारह पाँच सौ बारह में क्या आया दो फिर दो की पावर दस बढ़ोगे पाँच सौ बारह दो ना एक हज़ार चौबीस एक हज़ार चौबीस में क्या आएगा चार बस यही तक आपको देखना है आपने कुछ नोटिस किया होगा क्या नोटिस किया है कि सर दो चार आठ छः दो चार आठ छः आपने नोटिस ये किया है कि सर इसमें तो हर चार अंक के बाद इकाई का अंक क्या होता है रिपीट होता है है ना तो जब हम दो की पावर्स लगाते जाते हैं तो इकाई का अंक प्रत्येक चार अंकों के बाद क्या होता है रिपीट होता है और जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपके सामने खुद लिखा हुआ है है ना तो आप सीधा सीधा अगर अगला पॉइंट पढ़ना चाहें तीन से आप देखना चाहें तो ठीक यही चीज़ होता है तीन में जैसे तीन की पावर एक है तो क्या होगा तीन तीन का स्क्वायर क्या होता है नौ तीन की घात तीन में सत्ताईस में क्या आता है सात फिर आप कहोगे सर तीन की पावर चार सत्ताईस में इक्यासी में क्या आता है एक फिर इसके आगे चलेंगे तीन की पावर पाँच तो इक्यासी में तीन से गुड़ा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा है ना तो तीन की पावर छः करेंगे तो आप कहोगे सर तीन में फिर से तीन से गुड़ा करेंगे क्या आ जाएगा नौ आ जाएगा तीन की पावर सात करेंगे तो फिर से तीन से गुड़ा करेंगे नौ में नौ तीन सत्ताईस में क्या आ जाएगा सात तीन की पावर आठ करेंगे तो फिर से तीन से गुड़ा करेंगे तीन सत्य इक्कीस में क्या आ जाएगा एक फिर आप बढ़ोगे तीन की पावर नौ तो फिर आप कहोगे सर एक में तीन का गुड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा तीन यानी कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक चार अंक के बाद यहाँ भी इकाई का अंक क्या होता है रिपीट होता है तीन नौ सात एक तीन नौ सात एक तीन नौ सात एक ऐसे ये बढ़ता जाएगा यही केस जो होगा सात और आठ में भी होगा तो चाहे आप इसको लिख के आगे देख सकते हैं खुद ही देख सकते हैं क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा कम है इस वजह से 
हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि सर जब हम निकालेंगे इकाई का तो इसको वहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे हमें दिया गया हो दो की पावर ग्यारह और हमसे पूछा गया हो कि दो की पावर ग्यारह का इकाई का अंक क्या होगा तो आप कहते सर दो की पावर ग्यारह का इकाई का अंक या तो हम दो का ग्यारह बार गुड़ा करें या हम क्या करेंगे एक ऑब्जर्वेशन ये लग देखेंगे कि सर यहाँ पे हर चार अंक के बाद पावर क्या होती है रिपीट होती है है ना तो इसलिए हम क्या करेंगे इस 11 में से चार के मल्टीपल हटाएंगे है ना 11 में से चार के मल्टीपल हटाएंगे हटाने का मतलब क्या हुआ इस 11 में जितने भी चार के मल्टीपल हैं उन्हें डिवाइड कर देंगे चार से तो चार गुना आठ है ना शेष फल कितना बचा तीन तो आपने कहा सर जब हमने चार को चार से भाग दिया ग्यारह को तो एक्स्ट्रा क्या बच गया तीन यानी चार के दो मल्टीपल आपने इसमें से हटा दिया तो एक्स्ट्रा बचा क्या तीन जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसे दो की पावर में लिख लेना है तो जो दो की पावर तीन का इकाई का क्या होता है आठ तो आपने कहा सर जो दो की पावर तीन का इकाई का अंक होगा वही दो की पावर ग्यारह का इकाई का अंक होगा जैसे आपसे एक एग्जांपल और पूछा जाए वन टू फोर एट फाइव टू और आपसे पूछा गया कि वन एट नाइन नाइन फाइव एट टू और आपसे पूछ लिया गया बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है मैंने अभी बताया था आपको कि सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब किससे होगा इकाई के अंक से और पावर में आपको मतलब होगा किससे अंतिम दो अंकों से क्यों क्योंकि हमें भाग किससे करना है चार से और चार की विभाजिता आप लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा कि कोई भी संख्या चार से कब कटती है जब उस संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित होते हैं तो आप इस बयासी को क्या करेंगे चार से भाग देंगे पहाड़ा आपका बीस बार जाएगा शेष फल क्या बचेगा दो बचेगा जो भी शेष फल बचा हुआ है उसे इकाई के अंक के घात के रूप में लिख लेंगे तो आपका शेष फल कितना आ गया दो आया है तो दो की घात में दो लिख लेंगे और दो का स्क्वायर क्या होता है चार यही हमारा क्या हो जाए इकाई का अंक यही कॉन्सेप्ट सभी नंबर के लिए लागू होगा दो तीन सात और आठ सभी नंबर के लिए यही कॉन्सेप्ट लागू होगा अब कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि सर जब ये शेष फल जीरो बचे तो उस, उसका भी देख लीजिएगा जैसे आपसे किसी ने पूछा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वन एट फाइव थ्री और इसके पावर में दिया गया टू टू फोर तो आपने कहा कि सर जब भी है ना हमें इकाई का अंक इसमें निकालना होगा और जब हम भाग करेंगे 24 को तो इस बार शेषफल क्या बच रहा है जीरो बच रहा है याद रखिएगा जब शेषफल जीरो बचेगा तो आप यहाँ खुद देखिए कि शेषफल जीरो कब बच सकता है बच्चे का कब जब ये पावर चार जो है पूरा चार से भाग होता है तभी शेष फल क्या बचता है जीरो तो जब भी जीरो बचेगा आपको याद रखना है कि सर जीरो तभी बचता है जब यहाँ पे पावर क्या हो चार हो इसीलिए जीरो की बजाय हम पावर में क्या लिखेंगे हमेशा चार लिखेंगे है ना याद रखना है कि जब भी पावर को चार से भाग देने पर शेष फल क्या बचे जीरो तो हमें शेष फल में जीरो की बजाय क्या लिखना है चार लिखना है तभी हम इकाई का अंक निकाल पाएंगे तीन की पावर में चार लिखेंगे तो तीन की पावर चार का इकाई का अंक क्या हो जाएगा इक्यासी है ना इक्यासी में क्या आ जाएगा एक और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बात आ गई होगी समझ में अगर अभी भी नहीं समझ में आया है इसको हम मिटा के एक एग्जांपल के साथ और आपको बताते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग सब डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे देखिएगा जैसे आपसे सवाल पूछा गया है पहला सवाल यू पी टेट में इस बार एक सवाल पूछा गया था सेम सवाल तो नहीं है लेकिन हाँ बिल्कुल इसी तरीके का सवाल था जैसे वन टू एट टू थ्री सेवन थ्री और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वन एट नाइन नाइन फाइव थ्री और इसमें आपसे पूछा गया कि बताइए इस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए इसका यूनिट प्लेस डिजिट ज्ञात कीजिए तो आप कहेंगे सर हमें हमने क्या सीखा कि हमें मतलब होगा किससे अंतिम अंक से यानी हमें मतलब है किससे तीन से और हमें पावर में मतलब किससे होगा अंतिम दो अंकों से तो आप कहेंगे सर हमें मतलब है तिरपन से अब याद रखना है कि ये जो अंतिम दो अंक हैं इन इसे हमें किससे भाग करना है चार से जब चार से भाग करेंगे तो तेरह चौके बावन शेष फल क्या बचेगा एक बचेगा और जो भी शेष फल बचा है 
उसे इकाई के अंक के घात के रूप में लिख लेंगे और तीन के घात एक का मान क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा और यही हमारा क्या हो गया इकाई का अंक तो बिल्कुल जब भी आपके सामने रूल नंबर थर्ड आएगा तुरंत याद होना चाहिए आपको कि यदि किसी संख्या के लास्ट में दो तीन सात और आठ आता है तो संख्या की घात को चार से भाग देकर शेष फल प्राप्त करते हैं प्राप्त शेष फल को इकाई के अंक की घात के रूप में लिख लेते हैं है ना और इकाई का अंक निकालते हैं अगर शेष फल जीरो आ जाए है ना बिल्कुल याद रखेंगे कि अगर शेष फल जीरो आ जाए तो पावर में जीरो की बजाय क्या लिखेंगे चार लिखेंगे और इकाई का अंक याद करेंगे ठीक कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ और डिस्कस करता हूँ जैसे मान लीजिएगा कि कुछ सवाल आते हैं डायरेक्ट ऐसे ना पूछ के अगर दे दिया जाए मान लो पहला सवाल है आपके सामने दे दिया गया है 23 इसकी पावर में 189 दे दिया गया है 27 इसकी पावर में वन वन दे दिया गया है आपको दिया गया हो 38 इसकी पावर में दे दिया गया है 128 और आपसे पूछा गया कि इस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो आपने कहा सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है हमें क्या करना है लास्ट में तीन है पावर को क्या करेंगे चार से भाग चार से भाग करने पे शेषफल क्या आ जाएगा बाईस सौ अट्ठासी शेषफल क्या आया एक तीन की पावर में क्या लिख लेंगे एक ऐसे यहाँ सात है फिर से चार से भाग करेंगे चार नवा छत्तीस शेषफल कितना बचा एक सात की पावर में क्या लिखेंगे एक लिखेंगे ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे चार से भाग करेंगे इसको शेषफल क्या आएगा जीरो तो जीरो आएगा तो जीरो की बजाय हमेशा क्या लिखेंगे चार आठ की पावर में क्या हो जाएगा चार और आपको पता है कि सर तीन की पावर एक का मतलब तीन सात की पावर एक का मतलब सात और आठ की पावर चार का जब आप गुणा करते हो आठ का चार बार तो इकाई का अंक देख लीजिएगा आठ अठावन चौंसठ और ये हो जाएगा चौंसठ में चार और यहाँ से बीच चौंसठ में क्या आएगा चार बीच में मल्टीप्लाई चार चौक सोलह में क्या आ जाएगा छः तो आपने कहा सर आठ की पावर चार का क्या आ जाएगा छः तीन सत्य इक्कीस में इकाई का अंक क्या आया एक आया और एक का गुणा छः में हो जाएगा तो आपका फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा छः आ जाएगा यानी इस संख्या का इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा छः मिल जाएगा ठीक इसी प्रकार आपसे सवाल पूछा जा सकता है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ लिया जाए योगफल में आपसे कह दिया जाए कि बताइए टू 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 और दे दिया गया पावर में फोर 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 प्लस दे दिया गया एट 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 और पावर में दे दिया गया वन एट फोर टू है ना और आपसे सवाल थोड़ा सा मान लीजिए एक और स्टेप बढ़ा दिया जाए दे दिया गया टू थ्री फोर और वन टू सेवन और आपसे कहा जाए कि योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए है ना तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे दो की पावर चेक करेंगे कि सर यहाँ पे पावर में क्या है चौवालीस है तो हम क्या करेंगे चार से भाग शेषफल क्या आएगा जीरो जीरो की बजाय क्या लिखेंगे चार दो की पावर चार लिख लिया गया फिर यहाँ पे क्या है आठ चार से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा दो आएगा आठ की पावर में क्या लिखेंगे दो सीधा सीधा उतार लेंगे प्लस यहाँ पे जैसे ही चार दिखाई देगा आप दूसरा नियम पे आ जाएंगे चार की पावर विषम संख्या होने पर शेषफल निकालना ही नहीं है आपको चार की पावर विषम संख्या होने पर इकाई का अंक क्या आएगा तो आप कहेंगे सर चार की पावर विषम होने पर इकाई का अंक क्या आता है चार ही आता है जो कि रूल नंबर टू में हमने डिस्कस किया है अगर आप चाहें तो सत्ताईस को चार से भाग देकर भी ये उत्तर निकाल सकते हैं लेकिन जब डायरेक्ट ही आपको पता है कि चार की पावर विषम होने पर चार ही आएगा तब आपको कुछ नहीं करना है है ना आगे देखेंगे दो की पावर चार का मतलब क्या हुआ छः आपका आठ का स्क्वायर आठ अठाई चौंसठ में क्या आ जाएगा चार और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा चार आ जाएगा है ना तो ये हो जाएगा छः चार दस दस चार चौदह चौदह में इकाई का अंक क्या आ गया चार आ गया ठीक तो इस प्रकार आप इकाई का अंक निकाल लेते हैं ठीक तो ये है आपका आ, आ, मतलब पहले दूसरे और तीसरे नियम पे आधारित कुछ सवाल इस पर आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं दो सवाल हम होमवर्क आपको देते हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है है ना सभी लोग इन सवालों को लगाएंगे अगर आपको अभी ये बात नहीं समझ में आई है तो एक वीडियो आपका क्वेश्चन पे और बन जाएगा है ना हम आप जैसा कहेंगे उस तरीके से कुछ क्वेश्चन पे और चर्चा कर ली जाएगी रूल आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आंसर जरूर दीजिएगा इन दोनों सवालों का है ना जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए टू 
थ्री और इसकी पावर में दिया गया हो वन एट नाइन थ्री फाइव और प्लस दिया गया हो हमें वन टू वन सेवन और इसकी पावर में दिया गया हो टू वन थ्री प्लस टू फाइव नाइन और इसकी पावर में दिया गया हो वन एट नाइन और आपसे पूछा गया हो इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए है ना दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया गया हो कि बताइएगा कोई सवाल दिया गया हो आपको थ्री फोर फाइव थ्री और इसकी पावर में दिया गया हो वन एट नाइन नाइन और माइनस आपको दिया गया हो वन टू थ्री फाइव थ्री और इसकी पावर में ये ना लिख के आप लिख लीजिएगा वन टू थ्री और इसकी पावर में आपको दिया गया हो टू फाइव जीरो और आपसे पूछा जाए इसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा ठीक तो ये दोनों सवाल आप लगाएंगे है ना और बाकी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आज के लिए इतना ही आंसर जरूर दीजिएगा बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर